Sumabak na rin sa Search and Retrieval Operations ang Philippine National Police Special Action Force o SAF sa nangyaring landslide dyan po sa Itogon, Benguet. Good day and welcome to Pros and Cons where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Typhoon ng Pong swiftly struck northern Luzon mid-September. The most noticeable damage it wrought was in Itogon, Binguet, where the storm caused a landslide, leaving at least 85 deaths. The affected area was a former mining facility, then teeming with small-scale miners. President Rodrigo Duterte had pointed out that the mining industry should be held responsible for the incident for all the lives it cost despite the massive revenues poured into the country's coffers. Today, in pros and cons, we raise the question, who should be held responsible for the landslide in Itogon, Binguet? How can we mitigate the damage caused by natural disasters and commerce? Can we stop a tragedy like what happened in Itogon? I'm Joel C. Eggo, your moderator. As we pray for the victims and those left behind by Typhoon Ampong, we take a step back and look at the terrible mix that is natural disasters aggravated by man-made activity. In this case, mining. So today, mapalad po tayo kasama natin ang apat na mahuhusay at uh, uh, nire-respetong mga personalidad sa isyu pong ito. Sa aking pong kanan, unahin ko na ipakilala si Dr. Mahar Lagmay. Siya po ang Executive Director ng University of the Philippines Resilience Institute. Uh, Doc Mahar, uh, I understand that uh, kayo po yung sa <coughs> NOAA? Opo, yung University of the Philippines NOAA Center, mm -hmm. which is the core component of the UP Resilience Institute under mm -hmm. the Office of the President of wow. the University of the Philippines. Uh -huh. Um, opo, may mga ginagawa po kami na marami related sa disaster work and in fact, uh, doon sa search and rescue operations, uh, tumulong din po kami magbigay ng coordinates ng bahay at saka post uh, images ng landslide para targeted ang pag-search and rescue mm -hmm. para hindi tayo na uubusan ng oras, uh, eksakto, ginagamit po ang siyensya at teknolohiya right. para maabot yung mga kailangan maabot. Okay, yun ang role ng uh, institute. Mm -hmm. And uh, kasama po natin din dito ay si Attorney Jonas Leones. Siya po ang Undersecretary for Policy, Planning, and International Affairs ng Department of the Environment and Natural Resources. And he's also the spokesperson, tama po ba, ng DNR. So briefly po, kamusta po ang ano, DNR ngayon? Marami tayong ginagawa ngayon, unang-una. Uh, yung Boracay, busy rin tayo dyan, kaya nga lang dumating itong mga sakuna na kailangan nating pagtunan ng yeah. uh, atensyon at pansin. Lalong-lalong lalo, lalo na maraming... Uh, namatay doon sa mga sakon na nangyari sa Itogon at sa Cebu. Babalikan po natin yan. <coughs> sa atin naman pong kaliwa, mga kababayan, ay uh, kasama po natin si Ms. Adelina Sevilla Alvarez, uh, co-convener po siya ng Disaster Risk Reduction Network Philippines or DRRNet Philippines. Ma'am, welcome to Pros and Cons. Kasama po natin bilang pang-apat po nating guest for uh, uh, this night's episode ay si Ms. Maria Elna Corazon Hasmines, co-convener din po siya ng DRRNet Philippines. Ma'am Elna, kamusta po kayo? Okay naman po. Hindi naman kayo naapektuhan ni Ompong. Ah, apektado po. Apektado rin. <laughs> so, sa ating pong pagbabalik, pag-usapan po natin, hukayin po natin yan. When we return, we'll begin our discussion about the relationship between disasters and the hazards of mining. We'll be right back. Ompong, hit. Part for the year, specifically Benguet Province. Benguet Province is an area of 2,700 plus square kilometers. Benguet has 13 municipalities, the capital of which is Itogon. Itogon has nine barangays. Itogon is 499 square kilometers. And part of Itogon is Barangay Ukab behind me, ground zero. Ukab is 6.63 square kilometers. Within that 6.63 square kilometers is a 0.025 square kilometers ground zero. 
which we are operating right now. I just came from ground zero and I synchronized their rescue operations specifically. The, the Philippine National Police under the command of General Nana, the police regional superintendent director here in Cordillera, will have his own group work in coordination with the armed forces of the Philippines headed by General Imbang. So we now have a joint task force that will not overlap their own functions. We have the, Phil the Bureau of Fire Protection also in place, plus the countless volunteers which we are thanking right now. We're back on pros and cons. Uh, ito pong nangyari sa Itogon at yung ano, sabi nga kanina, eh, hindi ito coincidence. No? Mm -hmm. So ano na po ang status dito at uh, nag -in nag may involved ba kayo sa investigation? Oo, oh, at uh, kami nauna sa investigation sa Itogon right. at sa Naga. Mm -hmm. At uh, numula po nung nangyari yung ating sakuna dyan sa Itogon, mm -hmm. ang ginawa po ng ating kalihim dyan ay uh, sinuspend niya po lahat ng small-scale mining mm -hmm. sa Caraga, uh, sa, sa Cordillera. Okay. Lahat oh. yan. At uh, ang gusto natin ngayon ay ma-assess natin yung mga lugar kung saan talaga uh, may talagang delikado. Although, bagamat uh, ang alam naman po, na, naman po natin, uh, nabigyan natin ng sapat na warning ang ating uh -huh. mga lokal na pamahalaan, okay. binibigyan po natin sila ng mga tinatawag nating geohazard mapping. Okay. Wherein mm -hmm. sa mapa na yun, nandun po yung mga landslide-prone areas, flood-prone areas. Nandun po yung ito, Gon. Yung, po yung area ito, na na lumubog. Opo, at uh, nakikita naman nat natin na talagang delikado yung lugar na yan. Bukod po doon, uh, tinitingnan din po natin yung liability ng mining company dahil ito po yung mga abandoned, uh, abandoned mining okay. area. Okay, nahinayaan at, nila. At uh, no? nakapasok po doon yung mga community, nagkaroon ng pagmimina doon na small scale. When, when you say abandoned, dating uh, may kompanya da doon, Actually, part pa yun ng ano. Meron, ang binibigyan po natin yung tinatawag na mineral production sharing agreement. Okay, MP so, uh, meron MPSA. silang uh, lugar doon. Yung area pagkatapos noon, ng lugar, kanila pa rin yun, pero ang responsibilidad ng mga, mga mining company doon, eh, i-rehabilitate nila. Doc, uh, in terms of preparation, kayo involved dyan, eh, expertise ninyo. Uh, why, why do these things keep on happening? Uh, Kung baga, meron tayong warning, responsibilidad hmm. ng gobyerno yan, maganda yung warning. Yes. No? At... Uh, ang aksyon dapat nasa komunidad. Mm -hmm. Dapat appropriate ang response doon sa warning. When you say community, sino po yan? Uh, yung mga barangay. Yung mga barangay natin. officials, oh, LGU, oh, tao Lahat ng tao. Okay. Oh, lahat po ng tao. So, alam natin may bagyo, malakas ang hangin, malakas ang, mm -hmm. ang, ang, ang ulan, no? at natukoy din kung saan. Ano? Uh, so, ina-expect natin yung hazards na kaakibat nito mm -hmm. yes. prediction na ito. Ang, ano ba ito? Yung strong winds na makakapag ng mga mm -hmm. puno, tangayin yung mga bahay, mm -hmm. lilipad yung yero baha, mm -hmm. landslide, at saka storm surge. Ito po yung kailangan na pinagpipreparahan natin. Mm -hmm. At mayroong mga mapa para dito. Alright. No? Ang, ang importante po kasi, uh, <laughs> ito sa tingin ko, uh, sinabi nyo po na mining, no? pero tingin ko nagkataon na nasa mining yan. Kasi okay. nung December 17, dalawa din, December 2017, mm -hmm. dalawa din ang disaster natin, kung matatandaan po natin. Okay. So, kumbaga, ang sinasabi ko po, itong mga dalang ulan ay eh, nagdala ng panganib na landslide. Ang mga biktima, sasabihin nila, yung mga survivors. Uh -oh. First time nangyari to Hindi pa namin ni-expect itong ganitong uh -oh. klase. Hindi pa namin nakita itong ganitong klaseng landslide, itong baha. Actually, yung first time nila, yun yung last eh. Yes. <laughs> Pag so, yun yung yung dapat, Yes. Yun po yung dapat ina-address natin. Mm. Meron pong siyensya kasi na teknolohiya at yeah. teknolohiya mm. na nagagamit na natin ngayon. Nag-invest ang gobyerno diyan ilang mm -hmm. bilyon para okay. gumawa ng mga map. Ano po yan? Yung probabilistic ano, assessment po or hazards okay. na nakikita. Ito po yung sinasabi na multi-scenario. May maliit na landslide or maliit uh -oh. na baha. May katamtaman, may uh -oh. mas malaki pa at gayulanda na, na event uh -oh. no? or gaundoy na, na baha. Kung baga, ang bawat komunidad dapat may anticipatory planning. Mm -hmm. Itong anticipatory planning that cuts across all sectors, including mining, mm -hmm. coastal, environment, mm -hmm. uh, tourism, etc. Bakit anticipatory? Kasi mm -hmm. dapat ang pinagpipreparahan natin ay hindi lang hanggang doon sa alam ng komunidad na panganib. Uh -oh. Uh -oh. Kailangan gagamit tayo ng siyensya at teknolohiya mm -hmm. para i-complement 
yung abot ng kaalaman ng komunidad based on their experience okay. of what was the worst. Mm -hmm. That means na kinulang tayo dun sa anticipatory planning. Okay. Hindi natin nagamit yung siyensya. Sinong may responsibilidad dyan sa anticipatory planning? Ayan, ay marami po. <laughs> Pero ang importante po, kailangan dyan, yung mapa muna uh -oh. na gamit ang pinaka-advanced science and technology okay. na magpapakita sa kanila kung nasa yung pangalit. Simulation yan eh. No? Yes, kasi hindi okay. pa nangyayari. Uh -oh. So, yun ang gagamitin doon sa planning. At yung planning, lahat po ng ahensya kasama dyan. Sabi ko dyan. nga, the best way to prevent yes. a crisis is to expect one. Yes. Because if you don't expect something bad to happen, you'll be complacent. Mm -hmm. Ay, kumbaga, magiging relax ka masyado eh. Yes. Tama po ba yan? Yeah. Yung pinag-usapan po kanina, ma'am, ano po ang uh, masasabi po ninyo doon? Kanina ako pag gustong sumingin. Sige po. <laughs> Sige po. <laughs> These are very much uh, in effect sa ginagawa natin ngayon. Hmm. Or should I say, since na ginagawa natin, since the law has yeah. been passed, matingkad na matingkad na pinagagawa natin What's, yan. What particular law? The RA 10121, mm -hmm. which is our Philippine Disaster Risk Reduction and Management okay. Act mm -hmm. of 2010. Yan po ay nung pinasa, talaga ho masigasig na ho ang atin hong gobyerno. Mm -hmm. Kasama po ang iba't ibang sektor. We call this the civil society organizations, okay. mm -hmm. the private sector, faith-based organizations, all the multi-stakeholders have been um, collaborating. Mm -hmm. Saan po? Yung risk assessment, pinakauna yan sa lahat. Mahirap maintindihan ng community mm -hmm. yung mga hindi pa nangyayari sa kanilang buhay. Mm -hmm. That's why, with our community-based risk reduction and management tools, ang tinitingnan po natin ay sampung tools. Paano okay. ho ba yung history? Ano ho ba yung history na nangyayari? Ano ba yung seasonal? Ano ho ba yung... Mm -hmm. There are so many tools that we are using at the community-based uh, level. Mm -hmm. Katulad po, mabanggit ko lang, yung Yolanda, hindi pa yan nangyayari sa amin. Never, blah, blah, mm. blah. But when we check their documents, mm. in fact, very telling, oh. ano ho itong tawag mo to, ruins, dyan sa Basay? Oh, oh, yes. Ay, nung una, meron dito malaking bahay. Yun yung daluyong. Uh, 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 in other words, Storm surge. Storm surge. Yeah. Hindi lang nila in their minds, in the consciousness, hindi nila tinatawag na daluyong or daluyong nga yata ang tawag. Mm -hmm. But it happened. That's Before. why. Yes. Uh -oh. It has happened. History. Yes. Kaya po yung tools na binanggit ko at napakadami ho para ma-explain dito. Mm -hmm. That's what we have been uh, using. That's what we have been telling our communities. Mm -hmm we can find out about our... How, how active are you in promoting this? Uh, ito nga, yung uh, anticipation, preparation. Yes. Uh, hindi yung DRR kami, yung, yung oh. kwento ho ng Disaster Risk Reduction Network uh -huh. Philippines, nabuo kami in 20, 2008. Okay. But all our organization, member organizations, have been working on disaster management mm -hmm. hanggang na-evolve na, na siya sa disaster risk reduction right. since way back. Mm -hmm. uh, kami po ay 64 organizations nationwide. Oh. Mm -hmm. uh, we have individual members, we have practitioners, advocates, etc. Nung nakaraang ompong, uh, yes. gumalaw po kayo yung, yung oh, net? Oo, hanggang ngayon mo sila, nag pa sila. Oy, that's good. Ayan. So, well, what I'm saying is, uh, <coughs> uh, kasama po kami, at ang DRR net po ay member ng uh, National DRRM Council. Mm -hmm. uh, as, as one of the four uh, representatives from the CSO sector oh, to the council. Society organization. Kasi kailangan ho talaga na may civil society uh, may bosses. May active uh, people, yes, participation, yes. this Oma. mga gantong And airport. hopefully through the four CSO groups, nakakapasok ko ang mga, nice. mga hinaing ng mga ating kababayan. Meron po yung risk assessment, malalaman ko ano yung hazards, mm -hmm. gagamitin po yung binigay ng mapa <coughs> ng gobyerno. Mm -hmm. uh, in place na po ang ating struktura okay. sa council, government offices. Uh, in other words, since 2010 mm. na napasa ang ating batas, hanggang 2018, gumagalaw na po yan. All right. Mm. Oh. Mamel, It's still working. Oh, yes. Mamel na, uh, ito po, despite the preparations, itong sinasabi natin na, na parang cooperation na ito eh, among various sectors eh. Yes. Di po ba? Ano, may nakikita ba kayong uh, disconnect? Nabagit po ni ma'am na yung planning, okay. isang level lang po yon, Ibang level pa yung implementation. Okay. Yung ganon. Plus, syempre, kailangan po nating makita kung yung planning na ginawa ay thorough. 
Uh-huh. Oh, kasi meron din po kaming mga experience na eh, pag, yung planning na ginagawa minsan po ay for compliance uh-huh. kasi meron pong requirement na mag-submit ka ng plan para ma-release ang budget. Uh-huh. Pero malaki ang kakulangan sa plano. Kailangan po kasi, sabi nga ni Sir kanina, magplano ka may anticipatory. So, kasi din sa plano, walang anticipation? Oo. Oh, kulang po. Hindi, may pero kung may plano, eh, you're anticipating po, something. Maganda po ko, no? Uh-huh. Kasi po, yung, maganda po yung sinasabi nyo na community-based. No? Uh-huh. Uh, however, yung pagka ang ginamit natin ay historical record, yun po yung sinasabi ko. Kasi ang sinasabi nila, oh, first time ito. Uh-huh. So, we Hindi must go alam, beyond <laughs> the historical record. Which is what the current system that we've been doing ever since, puro historical record. Eh, may climate change na. Uh-huh. Eh, mayroong mas malalaki dun sa ano. Yeah. Dun po pumapasok ang siyensya, teknolohiya. Yeah. At wala pa, wala pa po akong nakita <laughs> na gumamit okay. noon. Alright. B- bago niyo po sagutin yan, yun ang kulang. Ate Elna, but uh, first, let's take a short break. When we return, let's hear what followers on social media has to say on today's topic. So don't go away. are still watching pros and cons but first let's check out uh, what our followers on Facebook have to say this one coming from Raymond Carl de la Cruz sabi niya nagagawan na ng paraan ng local government na ilikas ang mga nasa delikadong lugar at wala na rin ako naririnig ng mga balita na ninanakaw yung mga <laughs> goods ng gobyerno sabi naman ni Jewel Osio Sapat at maayos din daw ano, na naipamahagi ang relief goods at maayos din ang mga evacuation centers. Sabi niya, si Racadio Bon, naipamahagi po lahat ng tulong sa lahat ng barangay dito po sa Vigan, Ilocosur. Kaya masasabi ko po na totoong may malasakit at ang kasalukuyang uh, administrasyon. So, ang binabanggit ng mga kababayan natin dito, yung poster, yung after, no? Kasi no matter how, how effective our preparations were, Pero pag may isa kasing namatay, yan sakit sa dibdib nun eh. Di ba may policy tayo na di ba? dapat zero casualty. Di ba? So what are we doing now? Ganun po, especially ito, mining yung nakadikit yung issue. Oh, sa, si part, sa parting itogon, ito yung nakita natin na maraming informal na nagmamining okay. doon. Kasi uh, ang nagbibigay usually niyan yung ating mga governor hmm. din eh. Dahil sa Provincial Mining Regulatory Board. So at sinasabi po nung bago nating regulasyon, na bago tayo mag-alay ng small-scale mining, kailangan i-declare muna natin yung mga areas na pwedeng minahan. Tinatawag nito minahang bayan. Okay. So, pag na-declare na po ng DNR itong minahang bayan, that is the only time the governor through the Provincial Mining Regulatory Board, uh, they can issue permits. Kailangan na ito, Yusik Joel, yung minahang bayan because para ma-regulate natin sila. Okay. Para ma-insure Aha. natin yung environmental compliance at para ma-insure natin yung sanitation. Sa so, party naman itong... Uh, uh, itogon ay itong uh, sanaga nangyari. Oh, talagang delikado kasi talaga. Ang, kaya ang ginagawa natin ngayon, uh, nag-issue ng instructions si Secretary Simatu Simato. na talagang kailangan for those uh, quarry operations na merong community na malapit, mm-hmm. hindi namin papayagan na mag-quarry. Mm-hmm. So, kailangan niya at least one kilometer or so oh. ang layo ng community. Oh, oh. Kaya ang ginawa ng ating kalihin dyan, sinuspend namin lahat ng quarry. Oh. Uh, ngayon, sa- para mm-hmm. assess namin kung Doon ba sa mga lugar nila ay may mga community? Kasi I understand it. Ang problema kasi dyan, pag may project site, gusto nung mga gumagawa, doon lang din sila nakatira. Mm. Diba? So malapit. Ay, na nila ang pamilya. Yung pamilya nandun, tapos eventually, ito na, mangyari ito. 
So, pwede bang ano ito, uh, Yusek, yung uh, persahan talaga pagka may sakunan parating, alis muna talaga sila lahat dyan. Uh-huh. Two days, may mga warning na rin. Eh. Uh-huh. Kaya nga lang doon sa Naga Cebu, uh-huh. kaya lang nung habang may na-warning nga, may mga... May na humaharang. May mga humaharang pa rin. Na, kung baga, huwag niyo warning nga, hmm. tinatakot niyo mga tao, uh-huh. something Ngayon. like that, di ba? Uh-huh. Gusto ko nga rin sabihin yung okay. uh, sinabi nating letter kanina, gusto maganda yung sinabi ni Ma'am na yung sa letter na Mar- ng MGB namin. Hmm. Nangyari yung assessment kasi natin noong August 28, 29. Yes. Iba yung, wala pang ompong nung kasi. Yes. So, maliliit pa yung uh, mga cracks doon. At nung inassess nila itong area, so sabi nila, delikado na rito. So, dito ilayo natin. Kaya lang, nung inalayo na rin, ang nangyari pala, naipon, lumaki yung crack doon, sa kabila bumagsak. Aray. Sa kabila. So, oh. ikasabihin, kaya, kaya nga sinabi ng ating kalim, parang may pagkukulang din tayo doon. Kaya nga, nirelieve namin yung ating uh, mga see. officials doon. Oh. Dapat, when you give assessment, dapat holistic. Kaya yes. nga lang, ang problema doon, siyempre, hindi naman mag, wala Kasi naman nag-expect na mong ngayari. Hindi pwedeng, winar na kita eh. Tigas ang ulo mo, hindi oh. pwede yun eh. Di ba? Kaya yan eh. Sabi nga, sabi nga ni, ni Dr. Mangas Dok. eh, oh. uh, yung bumagsak na tubig doon nung araw oh. na yun eh, sa isang araw, katumbas na isang buwan. Sa ang e, dumating. 535 mm oh. wow. of rain. Dok, yes, you're... Okay. Yung ito naman. Uh, so, add something. Uh, kung akong dadag, magdadagdag dito, no? Uh, this is not just a hazards problem. This is also a social problem. Yes. yes. No? So, oh, hindi tama. mo mapipigilan tama. ang mga minero na bumalik na pumunta doon kasi ano yun eh, yun ang ginagamit nila para buhayin yung pamilya, yes. para mabigyan ng pagkain yung kanilang mm-hmm. mga anak. Mm-hmm. Siguro mas gugustuhin, maarang, ma, siyempre ayaw naman nilang mamatay sa gutom mm-hmm. yung kanilang mga mm-hmm. anak. Diba? So, it's more than just the hazards problem and these hazards only come once every 100 yeah. years, 50 yeah. years, yeah. no? So, mas maliit yung chance ha, na mamatay ka doon sa panganib, sa hazard, mm. kaysa Guto. kung wala kang makain. Eh, kasi pang araw-araw Tama. na pangangailangan natin kasi ito. Kasi it takes time, halimbawa, yes. yung, yung bundok na kinakuhari, siguro mga ilang pun taon bago yan malusen. Exactly. Mm. So, nagiging so, complacent nga So, dito naman po sila. pumapasok talaga yung Uh-oh. usapin ng pagpaplano. Yeah. Importante ang community knowledge. Wala po akong ano doon, complaint mm-hmm. doon. Kailangan yon participatory para mm-hmm. ma- na-incorporate. Anticipatory Pero, and yes. participatory. Kailangan din na gamitin natin yung siyensya at teknolohiya. Kasi po, yung siyensya at teknolohiya, hindi natin pwedeng buong itogon gawing hazardous. Yeah. Kasi, sa ngayon, ang buong itogon, hazardous, walang pupuntahan. Uh-oh. So, gamit ang siyensya, merong mga mapa na sinasabi na 300 meters away, 400 meters away, I say, i- i- hindi naman safe, but the safest place, Uh-oh. the lowest risk from landslides mm. that you can, you can, you can have. Mm-mm. So, doon kayo safest. It was only 200, 300 uh, mm-hmm. meters away. Mm-hmm. Ngayon, yung kung saan nangyari yung landslide, Tukoy na tukoy, eksaktong eksaktong Doon talaga lang nangyari. Dating. Ginagawa po ba yun? Uh, yung, yung sinasabi ni Dok? At yan naman po talaga ang dapat lang mangyari. At mm-hmm. yan po ay ginagawa na. Mm-hmm. That's why ho, sa atin po... Dito po yun, yung mm-hmm. sinasabi yes. ko. <laughs> dito sa bagong <laughs> bill. No? Ang sinasabi lang ho natin, before the bill, the, the discussion on the bill, yung ating pong batas ay meron na pong provision tungkol ho dyan. That's why sa thematic area na, for example, on prevention and mitigation, you have the DOST na nandiyan dyan. At ito po yung siyensya na tinitingnan namin. Science and technology, supposedly. Preparedness, dapat ho nandiyan dyan ang, ang DSWD, pati po ang DILG, mm-hmm. andiyan dyan po sa response. In other words, for how many years? Eight years? Over mm-hmm. eight years? Ginagampanan. Ginagawa natin, Uh-oh. ginagampanan na natin at uh, given the directions of all our agencies mm-hmm. na sa tingin namin, sila ho ang makakaalam. That's why MGB, your, your uh, tawag nito Project NOAA, wala pa po noon ang resilience na pinag-uusapan natin. Nandiyan po silang lahat. No? Mm-hmm. So, nagtutulungan talaga. How do we go about that? anticipatory planning mm-hmm. Mm-hmm. and even the planning na participatory pa nga rin. Okay. All the principles ng lahat ng may ori, lahat na yata nandiyan dyan na. Ang sinasabi lang mo natin ay nabigay naman po yung, yung mapa na sinasabing pinakita nga ho nila, mm-hmm. pulang pula eh. Uh-oh. So why are they still there? Yun doon tungkol sa force evacuation, Meron ho tayong provision sa batas mm-hmm. na pwede hong gawin niya ng LGO. Persahan. Ginagawa ho nila. Yun nga lang po ang problema. Meron din persahan na pumipigil. <laughs> pwede hong may pumipigil. Ayaw pa. Pero sin- meron ho silang ordinansa yes. tungkol doon. Mm-hmm. Meron ho. Tama ho yung ginagawa. Pero yung pag-enforce. Mm-hmm. 
siguro may problema. Okay. Kunwari ho doon sa, sa Naga, may ganun mm -hmm. nga hong problema yung nagbigay ng, mm -hmm. ng uh, uh, certification uh -oh. ng MGB. Pero meron din pala silang binigay two nights or mm -hmm. two days before. Siguro taranta na ho ang mga LGU doon. Uh -oh. Pero ang mga ang mga tao, hindi pa rin gumalaw. Uh -huh. okay? So, napakalaking role ng uh, local government units yes. po natin. Malaki When it ko. comes to, well, disaster preparation, anticipatory planning, mm -hmm. sila nakakalam noon eh. Kasi ko ako ang barangay captain, alam kong dadaring bagyo, talagang palalayasin ko muna yung mga tao doon. Mm -hmm. Gutom o patay, di ba? Mm -hmm. talaga ako na. May penalty clause ho doon eh. Kaya sila'y pwedeng mapenalize. Anyway, so, didiscuss po natin yan. Before we end, I'd like to uh, get po muna, Ma'am Elna, yung, for your closing statement. Pinaka-importanting role po dito, yung mga tao. Yeah. Kasi kahit may mga kung ano-ano batas tayo dyan, kung yung mga tao ay hindi well-informed, hindi well-organized, yes. paano naman po sila kikilos? Thank you. Ma'am, eh po, for your uh, closing statement. Dapat din yung tinitingnan natin yung paano ba sila nagre-responde. Mm. How do they respond? So, so yung, yung fourth part of the, the system is how do people react to mm -hmm. the information that is being provided yes. to them. Pag hindi ho natin binigyan ng emphasis yung ikaapat na yan, lalo na ang mga katauhan, eh di mm -hmm. walang saysay yung ating mauulit warning. Mauulit at mauulit lang. Before, kaya no, sir, kaya doc. Bottom line, everything that we look at, no, the, from preparedness, response, rehabilitation, yes. must rely on maps or the analysis of the problem which is beyond the historical record so that you can do anticipatory planning. Right. Ang problema po, ito po, tatapating ko na. Ang meron lang po niyan ay tatlong munisipyo sa Iloilo, dalawang munisipyo sa Cagayan, at mga, mga siguro sampo o labing dalawang munisipyo okay. sa Leyte at Samar. Kulang na kulang. Yusek! So, mm -hmm. sa akin naman, ang maganda lang makaiwas tayo sa ganito, kailangan may coordination lang sa mm -hmm. local government units, sa local naming ahensya, at sa mga ibang agency. At ako naman, kami po ay naniniwala na pagkasama-sama, nagtutulong at nag-uusap-usap, maaari nating uh, ma-prevent itong mga sako ng kagaya nito nangyari sa Itogon at nangyari ito sa Naga Cebu. Yung lahat ng sinabi ko nandito sa DRR, okay. 8165 House Bill na, in, na past second reading. Okay. okay, thank you, Dr. Mahar, Attorney uh, Jonas, Ma'am Adelina, and uh, Ma'am uh, Elna. Tune in again next week as we take on another hot and relevant issue. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. You may be for or against, you may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel Siego. Thank you and see you on the next episode of Pros, Pros, Pros and Cons. Pros. <laughs> Pros.